Salut Je voulais te demander, comment cela se fait-il que de l'Antiquité au Moyen-Âge, il y a eu une telle régression Salut camarade, et merci pour cette question qui va me donner l'occasion de pouvoir remettre tout ça à plat. C'est vrai que régulièrement, on a tendance à qualifier le Moyen-Âge d'une période assez sombre de notre histoire qu'on a un peu stagné et qu'on n'a pas appris grand chose. Alors mes mots sont peut-être un petit peu durs, hein, mais il faut se rendre à l'évidence, tout ça c'est quand même une grosse bouffonnerie. Pensez qu'à partir du moment où l'Empire romain d'Occident s'est effondré, il y a eu un énorme recul technologique, intellectuel et scientifique, est une hérésie. Et ça on le doit principalement à des mouvements de pensée issus de la Renaissance qui cherchaient un nouveau souffle et une nouvelle légitimité. Par exemple, le fait que le Moyen-Âge soit une période fortement liée au monde religieux suffit à certains penseurs pour discréditer les avancées réalisées durant la même période, car ce qui est dirigé par Dieu ne peut être rationnel. Bon, je caricature un peu, mais on n'est pas loin de la vérité. Hein. Cette fausse idée d'un Moyen-Âge obscur a été forgée après qu'il ait eu lieu, et c'est seulement depuis le 19 e siècle que l'on tente de réhabiliter son image. Alors certes, dans le domaine scientifique, les progrès ne furent pas flagrants en Occident, mais si on jette un coup d'œil en Orient, il y a eu de très grandes avancées tout de même. Les territoires du Nord, scandinaves en tête de liste, ont eu un rayonnement commercial et culturel de très grande ampleur, qui laisse aujourd'hui encore ses marques dans nos sociétés modernes. Si certains savoirs ont pu disparaître sur notre territoire, d'autres ont été préservés et même enrichis. On assiste ainsi à la création des universités à partir du XIIIe siècle en France, notamment vers Montpellier. Et ça, bah, c'est pas rien hein. De nombreuses inventions incontournables ont été créées durant le Moyen-Âge. Le papier, les lunettes ou encore le savon n'en sont que quelques témoignages appuyant au passage le fait qu'au Moyen-Âge on était plutôt propre par rapport à la Renaissance. La poudre fait aussi son apparition et permet une évolution non négligeable dans le domaine militaire qui n'a cessé de progresser durant les quelques mille ans qui constituent cette période. On a également une évolution architecturale qui n'est pas anodine et il suffit de regarder de nombreuses églises anciennes pour s'en convaincre. L'art évolue également et ce n'est pas parce que l'on passe d'une période dite réaliste à un symbolisme religieux que l'on perd en puissance. L'art après tout c'est assez subjectif, est-ce que de passer d'un trait plutôt réaliste à un trait plus grossier mais symbolique c'est un recul Ça c'est une vraie question. Dans la peinture notamment, on pourrait tout à fait parler des progrès qui ont été faits dans la fabrication des couleurs et des huiles. D'un point de vue économique, une certaine industrialisation s'est également mise en place, notamment dans le travail du textile et des métaux, car il faut le rappeler, le cliché du forgeron seul dans sa hutte en train de forger ses épées est totalement dépassé. Les forges tournaient souvent avec plusieurs ouvriers, dont l'un fabriquait le pommeau, puis l'autre la garde, et enfin le dernier, la lame. Des forges qui étaient souvent situées en périphérie des villes, et quand cela était possible, près des cours d'eau pour utiliser l'énergie hydraulique afin d'alimenter les soufflets par exemple. La prolifération des moulins est ainsi très importante pendant toute cette période. Et c'est aussi à la fin du Moyen-Âge qu'apparaît le capitalisme qui est à la base de pas mal de sociétés modernes. D'un point de vue social, on peut également considérer que la condition féminine a largement bénéficié des apports du Moyen-Âge, et que la femme à cette époque est bien mieux considérée que pendant l'Antiquité ou même que pendant la Renaissance. L'esclavage dans notre région disparaît également des écrans radars, remplacé par le servage qui voit une vraie reconnaissance du statut de ces hommes. Les paysans ont même des fêtes où ils ne travaillent pas et où ils peuvent s'amuser comme bon leur semble. Il faut attendre la découverte de nouveaux continents et de nouvelles richesses pour assister au grand retour de l'esclavage, ce qui est en soi, d'après les critères de notre société moderne, une régression sur les droits de l'homme. On peut également renchérir avec le fait que c'est au Moyen-Âge qu'une sorte d'Europe peut naître, avec un pouvoir pontifical fort qui tente de faire prospérer la paix chez ses fidèles, soit une bonne partie de l'Occident. Il ne s'agit pas de nier les désastres qui ont pu secouer cette période de notre histoire, car les guerres violentes comme la guerre de Cent Ans ou les grandes épidémies qui ont frappé les populations sont tout à fait réelles, mais c'est sans aucun doute une période qui est très loin d'être noire et décadente comme on la décrit souvent, contrairement à la Renaissance, qui a vu une bonne partie de l'Inquisition et donc des bûchers pour cramer des sorcières. Pour une période censée nous éclairer, on aurait préféré un autre combustible, hein, pour sûr. Voilà camarades, j'espère que la mise au point te convient. Dans tous les cas, n'hésite pas à me laisser un petit commentaire en dessous de la vidéo que je lirai avec attention. N'hésite pas à partager et à liker la vidéo si ça t'a plu. Et puis pour ceux qui ne sont pas abonnés, eh n'hésitez pas à me rejoindre pour ne pas louper les prochains épisodes. Moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles questions histoire. Salut